So right now, we're going across the river so that I can get some opinions of a uh, community group um, that reside there. This bridge, um, at, it's sturdier than, than when I last remember, and it's certainly high enough so that it's not affected by the water. Oh, here the river looks like a little river. Looks like a little stream. So this is called Zone de Michel. And as always, you have your little, everybody's trying to sell something to make a living. So when it rains, I'm told, there's a ravine, but this street becomes the, the river's path. And as a result, all these rocks prior to yesterday were in the pathway. And then a big truck tractor came and brushed them on the side. Yeah, it's, un it's unbelievable how they're able to build those little houses all within every square inch of the mountain there. Okay, if you look at the trash that's causing the trash, all of these white little tubes are actually remnants of PVC tubes that they use um, for the electricity and an assortment of plastic. I mean, that, 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 that's what the country really has to deal with. Well, we've arrived and there are several um, members of this organization um, waiting to answer some of my questions. This is the local um, governing board of this. No, pas moi, c'est Noël Franzi. Moi, c'est coordonnateur général de Côte Seca. Et puis, what does Côte Seca mean? Qu'est-ce que Côte Seca veut dire? C'est sigle une organisation. Donc, définition ici, c'est Comité de développement de la 11e section communale de Carrefour Rivière Froide. Et c'est pour dire, et juste pour que les gens connaissent, Rivière Froide est faite de 13 communautés, et ce groupe représente la 11e communauté avec environ 100 000 personnes. Est-ce que nous capions tout ça pour être du tête Et monsieur Et nous avons dit que c'est un relationniste. Merci. Moi, c'est Henri Guérès, responsable éducation en tant que Tsika. Merci. Moi, c'est Basque Limon, relationniste de Tsika. Merci. Moi, c'est Merci. C'est juste Yvon, représentant la communauté des gars à Côte Merci. Moi, c'est Eddie Olivier, conseiller à Côte euh, Ok. Allez. Bon, D'abord, ça me va dire, c'est que Haïti. Si nous faisons l'histoire, tant que tout pays n'est pas isolé du monde. C'est ce que je dis à la situation que Haïti trouve là, qu'on est d'autres pays qu'on trouve là. Et qu'on a une façon qu'on a entamé, qui fait en sorte de la vie, que possible et durable. And so what he's saying is Haiti doesn't live in isolation. There are a lot of models of other countries that have been in catastrophic situations and there are various steps that they can follow um, to improve. Oui, nous avons par exemple un pays tel que le Japon, 17-18e siècle, qui était trouvé de mettre en difficulté et qui voulait faire le pays à développer. Ça, il était essayé de faire, c'est essayer de prendre tout jeune nous, demander aide à l'autre pays pour être capable d'instruire, former, pour être capable de retourner, de venir faire des services dans le pays. So, for example, take Japan in the 17th and 18th century, underwent a lot of problems. And, and what they did was they took all their young folks and sent them abroad, had them learn, uh, provided um, opportunities for them to learn, and then brought them back into the country. Oui, ça veut dire, nous n'avons pas de développement seulement sur le niveau infrastructure. Ça veut dire, infrastructure pour le démise, il faut nous penser avec suprastructure. So, you know, what we need to look at is not so much the infrastructure, we, I'm, I'm interpreting to me, we have all this destroyed home, but it's the superstructure, in other words, the human resources that we also have to consider. Normally, it's a few countries that are in the dynamic to help Haiti today, to develop, to develop, to reconstruct, to really think about it, and to help young Très, 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 très 
sorry, I had to stop him right away because he was talking too fast. So what he's saying is, he says that, so if any other country would want to help uh, Haiti, do one, one thing that they could do is to really try to build a superstructure, that is, give grants or scholarships to the, to the young Haitians so that they can go abroad and learn, and that way they can come back and build a better Haiti. Oui, normalement, c'est que l'événement malheureux qui te frappé à tous les jeunes et à côté de tout le monde mourir, nous pas quoi réellement, c'est un tremblement de tacté à cause de tout le monde mourir. Mais. So, the, uh, January 12th, this earthquake, we don't think that it was the earthquake that really caused over 200. Go ahead. Ouais, mais c'est les construction qui ont été faites là, niveau compréhension du monde qui a été construit, on pense qu'il n'est pas normal et qui fait des assassins et pas être comme ça. But it was mainly the construction, very likely the builder's knowledge of how to construct a good solid building was not strong, which actually caused um, this devastating event. Ce qui veut dire, l'éclair et l'éclair est nécessaire pour si je dis à l'éclair de ce coup, dans notre pays, dans notre nation, ou bien quelque chose, les gens qui t'avaient aidé à Haïti, je crois que c'est au niveau de l'éclair, former les gens qui peut-être qui pour so, in summary, what I would say is if there is any nation or any organization that really wants to help Haiti, they need to start with the youth in terms of the education and, and the resources within that area. Because normally, today, all the people know that Japan is a great power. It's because with the people of Haiti, they chose to send all the young people to get a formation en Europe et retourner venir aider pays je dis à la qui fait venir une grande une grande une grande nation et un grand pays je crois que si nous faisons ça tout je pense que nous capable après 25 ans nous capable gagner un grand Haïti une grande nation une grande nation haïtienne so if we follow the example of Japan the way they actually supported the education of their youth i believe that within a 25 year span Haiti can be a strong nation Ok, alors Oui, moi c'est Henri Evans, coordonnateur adjoint Côte Seca et puis directeur d'école dans la zone. So, I'm also a member of Côte Seca and I'm also a principal of a school in the area. Oui, opinion par exemple pour la reconstruction du pays, surtout Haïti. Et tant que nous toujours prévoir ça, l'éducation c'est clé du développement. So, as, as one might imagine, education is the key to development. C'est dans ce sens ça, nous t'a remet pour tout ce qui est haïtien, nous t'a formé, t'a recevoir une formation adéquate, d'une façon où il transmet la formation ça avec les jeunes, et que demain, nous t'a pas bien en Haïti plus meilleur, nous t'a pas bien une éducation durable. Alors, so what we would want is to call that our young to grow up with a good, solid education so that they in turn can transmit, transmit this education to others so that Haiti will become very strong. Oui, nous te disons en Haïti, un gros problème, c'est ça nous relève la décentralisation. Le gouvernement haïtien n'est pas intéressé de ça nous relève la décentralisation. Okay, well, one of our big problems is decentralization, yet the government is not really interested in centralizing. Parce que nous seulement, oui, because the capital is the government. The government is the government. So the, his opinion is that the, the government is only concerned with like the, the folks living in the, in the capital, Port-au-Prince, but those in the outliers, the, uh, the neighboring areas out in the country, don't get much attention. Donc, pour nous gagner un développement réellement vrai, il faut que nous parlions de ce type de pays. Donc, c'est nécessaire, si nous voulons vraiment really développer, que le gouvernement doit se concerner avec toutes les parties de Haïti. Si on encadre les paysans, nous avons une éducation, de mes cheveux, nous sommes capables de faire un bon homme qui peut aller monter dans le monde, montrer les paysans, comment nous pouvons travailler. Pour ça, en Haïti, nous avons une mettre devant nous. Nous ne pouvons pas tenter de l'en capoter par nous, mais les Haïtiens sont capables de produire pour manger mal pour être capables de manger. Et c'est comme ça tout, nous avons gagné des bons professeurs, des bons formateurs qui ont formé Mounio. De mes cheveux, 
pour nous capable de Haïti encore prospère. So if we need to, if we if we get a prosperous Haiti in a nutshell, we got to get our, our youth educated, we got to get the doctors, the um agronome is um agriculturists um all of them so that Haiti can feed itself. So we need the opportunity to have um our youth learn, become educated, become good um agronome which are uh, all the ways of build of creating food so that Haiti in reality will be able to feed itself. Nous ta remé pour nous être capable de gagner des partenariats surtout avec l'autre pays qui déjà développé. We'd also like to have partnership with other developed countries. Donc qui capable ba nous bon genre formation nous-mêmes pour nous capable former jeunes nous. So that would give us good models that we can then use to service our youth. Donc nous dire merci en ville pour interview ça. Nous pensons que et tout ça nous dit yo capable capable devenir une réalité pour ça pour pour le par exemple et partenaire de 100 millions d'entrées pour capable réellement ça nous te dit hein et les venir une réalité pour tout so thank you very much. I very much appreciate this interview. I'm hoping that what we've said will, will bear fruit. Moi c'est Yeye Lutner, coordonnateur adjoint Côte Sika. Nous content pour présence aujourd'hui hein. Mm -hmm. Parce que l'en parler de Haïti, Haïti va le dire la République de Port-au-Prince. Mm -hmm. Haïti veut dire les 570 sections communales et les 141 communes mm -hmm. qui existaient. Alors, nous mandé pour Instosayo, qui est international, la so diaspora. We, we're asking for the international community. Diaspora, pour être capable de nous davantage, pour nous développer Haïti réellement. We will need help to develop, to really uh, develop Haiti. Pour ce pas seulement shelter, ça y est. It's not the shelters that, that we need. We need more. Mais eh? mm -hmm. pour nous, ça nous avons besoin, hein, qui c'est développement durable. Pour faire Haïti, venir en Haïti tout bon. We need, pas a Haïti jouette, we need a sustainable Haiti, not a temporary little um, Haiti that's going to crumple. You know, we need something sturdy and strong. Alors, quand c'est que c'est une institution qui trouve dans le pays d'Haïti, nous souhaitons gagner 570 quand c'est que parce que il y a 570 sections communales. At least 570 quand c'est que organizations like us. In other words, one for each section. Parce que c'est avec développement section yo, n'a pas capable arriver sur développement commun yo pour atterrir sur département pour nous gagner une belle Haïti, nous souhaiter gagner. So in other words, what he's saying is you have to start small in the little communities and you build up and you build up and you build up until you can get to a, a strong Haiti.